নমস্কার শুভ সন্ধ্যা নিউজ ভেনগারের স্বাস্থ্য স্পন্দন অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি রণবীর আছি আগামী এক ঘন্টা আপনাদের সঙ্গে স্বাস্থ্য বিষয়কে আলোচনায় আজকে আমরা আলোচনা করব শ্বাসকষ্ট এবং বিভিন্ন শারীরিক উপসর্গ নিয়ে আপনারা ফোন করুন নিচে দেওয়া স্ক্রিন নম্বরে আজ আমাদের সঙ্গে আছেন রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর অশোক সিনা অসুস্থ অশোক দা আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাদের তোমাকে খুব স্বাগত আজকে যেহেতু আমরা টপিকটা রেখেছি শ্বাসকষ্ট এবং বিভিন্ন শারীরিক উপসর্গ নিয়ে প্রথমে জানতে চাইবো তোমার থেকে শ্বাসকষ্টটা মূলত কি এবং শরীরে কোন অর্গানটা বেসিক্যালি মূলত শ্বাসকষ্টের জন্য এফেক্ট থাকে কোন ইনফেকশনের জন্য একটা ডিজিজকে যখন আমরা বাংলায় বলার চেষ্টা করি ভুলটা সেখান থেকে শুরু হয় শ্বাসকষ্ট মানে একটা লক্ষণ যে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ এখানে শ্বাসকষ্ট যা খুশি হতে পারে যে কোনো কারণে হতে পারে ফুসফুসের জন্য হতে পারে পেটের জন্য হতে পারে হার্টের জন্য হতে পারে অ্যানিমিয়ার জন্য হতে পারে কিডনি ডিজিজে হতে পারে হাজার জিনিস আছে আবার বাংলায় যখন আমরা শ্বাসকষ্ট বলি সবাই ভাবে অ্যাজমা অ্যাজমা আর শ্বাসকষ্ট এক জিনিস না অ্যাজমার একটা লক্ষণ শ্বাসকষ্ট ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা যেটাকে বলে আর তাছাড়া ঠিক ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার মতো সিওপিডি নামে একটা রোগ আছে যেটা কোনো বাংলা নমেন ক্লেচার এখনো হয়নি ওইটাতেও শ্বাসকষ্ট হয় সো এই ট্রান্সলেশনের ব্যাপারে গিয়ে বেশ কনফিউশন হয় মানুষের আবার একটা খুব প্রচলিত আমরা ত্রিপুরার মানুষ তো ত্রিপুরাতে কমন পড়লে সবাই খুশি হয় কার্ডিয়াক এজমা ব্রঙ্কিয়াল এজমা দুইটা এজমা আছে কমন কমন পড়ে গেছে সো এই এই কিছু মেন্টালিটি আছে যার জন্য কনফিউশন হয় যার জন্য যেমন ধরো একটা পেশেন্ট এলো যার খুব কাশি শ্বাসকষ্ট হয় না এই বছরের পর বছর কাশছে আমি দেখে ডায়াগনোসিস করলাম ব্রঙ্কিয়াল এজমা আচ্ছা পেশেন্টের মহা আপত্তি এজমা কেন আমার তো শ্বাসকষ্ট নেই সো এইগুলি কনফিউশন আছে তো নর্মালি আমরা শ্বাসকষ্ট বলতে ব্রঙ্কিয়াল এজমা বা ওই জাতীয় রোগ বুঝি এটা ফুসফুসের কারণে হয় এবং এটা অ্যালার্জির কারণে হয় এজমাটা সিওপিডি টাইপের ডিজিজগুলি অ্যালার্জি ছাড়া অন্যান্য কোনো টক্সিক জিনিস যখন লাংসে ঢুকে রেগুলার যেমন সিগারেট স্মোক বা উনুনের ধোঁয়া এই জাতীয় জিনিস বা গাড়ির ধোঁয়া জাতীয় মানে টক্সিক জিনিস যখন রেগুলার ঢুকতে থাকে লাং টিস্যুগুলি ড্যামেজ হয় ওইটা এক ধরনের শ্বাসকষ্ট আমরা হয়তো দাদা আলোচনা আসবো আস্তে আস্তে যে কী কী কারণে শ্বাসকষ্টগুলো আসতে পারে এবং বিভিন্ন ধরনের শ্বাসকষ্টের যে আমরা কি কী ধরনের সাইন সিমটমগুলো এগুলো তো আসবো প্রথমত যেটা জানতে চাইব যে এই শ্বাসকষ্ট অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো একটা রোগের সাপেক্ষে সাময়িক হচ্ছে যেটা একিউট একটা ব্রেডলেসনেস বা একটা শ্বাসকষ্ট সেটাই বললাম শ্বাসকষ্ট যদি বলি তাহলে এটা তো এজমানা এজমানা হ্যাঁ সুতরাং এজমা হতে পারে নাও হতে পারে আচ্ছা একটা মানুষের হার্ট অ্যাটাক হলো শ্বাসকষ্ট হবে আচ্ছা কিডনি একুট্রেনাল ফেলিয়ারে হবে শ্বাসকষ্ট হঠাৎ করে ব্লিডিং হলো শ্বাসকষ্ট হবে আচ্ছা শ্বাস নিতে হাঁটতে পারবে না শ্বাসকষ্ট হবে সো এনিমিয়া তো হয় অনেক কিছু কারণে হয় সিভিয়ার নিউমোনিয়াতে শ্বাসকষ্ট হতে পারে ওটা তো আর এজমা না বুকে জল জমে গেলে এজমা হতে পারে আচ্ছা মূলত ব্রঙ্কিয়াল এজমা জেনে যে আমরা যদি কথা বলি তো সেটা মূলত কী কারণে হয় এবং কী কী প্রতিরোধ বা প্রতিকার আমরা পেতে পারি ব্রঙ্কিয়াল এজমা মানে হলো যেটা মোটামুটি একটা ডিসিশন ডেফিনেশন নেওয়া আছে যে তোমার অ্যালার্জেন এয়ারে যে অ্যালার্জেনটা আছে সেই অ্যালার্জেনটা রেগুলার যখন ঢোকে এটার প্রতি রিয়েকশনে যখন শ্বাসনালীতে অ্যালার্জিক রিয়েকশান দেখা দেয় একটা ক্রনিক ইনফ্লেমেশন দেখা দেয় ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা হলো ক্রনিক ইনফ্লেমেশন ইফ ইউ রিমেম্বার কলেজে থাকার সময় তোমারও যখন এই এজমার কথা বলা হলো তুমি বলতো স্পাজম হয়েছে স্পাজম কথাটা তখন মেজর ছিল মেজর ছিল স্পাজমটা মেজর না আচ্ছা যতদিন এই মাথা থেকে এটা যায়নি অনেক দিন পেশেন্টরা কষ্ট পেয়েছে বিকজ স্পাজম ব্যাপারটা আমাদের সময় বলতো স্পাজম স্পাজমটা সেকেন্ডারি ডিজিজটা একটা পারমানেন্ট ক্রনিক ইনফ্লেমেটরি মানে ইনফ্লেমেশন বললে বরং লোকে বোধ হয় ভালো বুঝে প্রদাহ বললে বুঝবে না বুঝবে না ইনফ্লেমেশন ইনফ্লেমেশন একটা হয় ক্রনিক লো গ্রেড হাই ইনফ্লেমেশন না লো গ্রেড যেমন ধরো হাতে যদি গরম জল পড়ে হাই ইনফ্লেমেশন হবে আর যদি একটু অল্প গরম সে ফিফটি সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে একটা লো গ্রেড ইনফ্লেমেশন হবে একদিন পরে যাবে ওই জাতীয় একটা ইনফ্লেমেশন শ্বাসনালীতে কনস্ট্যান্টলি থাকে এই কনস্ট্যান্টলি থাকে কথাটা বোঝা উচিত থাকার থাকলে সিমটম নাও থাকতে পারে কিন্তু ডিজিজটা কনস্ট্যান্টলি থাকে ইটস এ পারমানেন্ট ডিজিজ আচ্ছা কারণ বাতাসের অ্যালার্জেন বন্ধ হয় না কম বেশি যেটা হয় সো একটা পারমানেন্ট একটা ইনফ্লেমেশন থাকে 
লাং স্যার যে রেসপিরেটরি পাই তোমাকে একটু আটকাচ্ছি আমরা একটা ফোন আছে ফোনটা নিয়ে নেছি প্লিজ হ্যালো 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 কি আছেন আমাদের সঙ্গে হ্যাঁ বলুন হ্যালো হ্যাঁ বলুন শুনতে পাচ্ছি আপনি প্রশ্ন করুন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য হয়তো আমরা কথা শুনতে পাচ্ছি না আমরা আলোচনা এখানে আসছি দাদা হ্যাঁ সো ইনফ্লেমেশনটা পারসিস্টেন্ট থাকে এবং কখনো কখনো বাড়ে কখনো কখনো তোমার সিমটম থাকে না আচ্ছা এটা একটা ইন্টারমিটেন্ট রেসপন্স হয় সিমটম বাড়ে যখন অ্যালার্জেন বেশি করে ঢুকবে বা অন্য কোনো ভাইরাল ইনফেকশান বা কিছু একটা জন্য বডিটা একটু ডিস্টার্ব হলো এই জন্য হয় আচ্ছা এবং এই জন্য এটা মানে পিকিলিয়া জিনিস এই জন্যই আরও বেশি ভোগে লোকে কারণ মাঝে মাঝে ঠিক হয়ে যায় হ্যাঁ মাঝে মাঝে ঠিক হয়ে যাওয়ার মানে এই না যে রোগটা নেই এটা বোঝানো আর একটা মানে প্রবলেম আছে মানুষকে সো আমাদের এখানে দাঁতে ব্যথা না থাকলে দাঁত দিকে মনোযোগ থাকে না এটা আমার আমারও তাই সো এইগুলি দাঁতে ব্যথা যদি কনস্ট্যান্ট থাকতো দাঁত ঠিক থাকতো আচ্ছা এই রোগটা যদি কনস্ট্যান্ট থাকতো মানুষ ওষুধ নিত ঠিক মতো সো এই হলো বেসিক প্রবলেম এরপরে একটু কাছাকাছি আর একটা আছে যাদের সিগারেট টিগারেট যারা বেশি খান ধূমপান করলে পরে এই ধোঁয়াতে শ্বাসনালীগুলি ড্যামেজড হয় সেই ড্যামেজটার জন্য একটা শ্বাসকষ্ট হয় সেটা অন্য ধরনের শ্বাসকষ্ট কিন্তু প্রায় কাছাকাছি সিমটম থাকে অনেক সময় আবার দুটো মিক্স থাকে যাদের এলার্জি আছে তারাও যখন সিগারেট খান তখন ব্যাপারটা আরও বেড়ে যায় ব্যাপারটা মানে দুটো পয়জনাস ব্যাপারই একসঙ্গে দাঁড়ায় তো এই ধরনের অনেক ভ্যারিয়েশন আছে তাহলে আরেকবার আটকে আমি একটা ফোন নিয়ে নিচ্ছি আমরা হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন আপনার প্রশ্ন বলুন হ্যাঁ আমি ওষুধ স্যারকে জিজ্ঞেস করতে চাই আমারও কিছুদিন আগে অ্যাজমা অ্যাটাক হয়েছিল হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ওইটা থেকে বাঁচার কি কিছু উপায় বলে দিতে পারবেন উনি আমাকে আচ্ছা আপনি শুনতে থাকুন ডাক্তার বাবু আপনার প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছি আমরা আসবো আপনার প্রশ্নের উত্তরে যেই क्वेश्चन একটু ভলিউমটা বাড়িয়ে দিতে বলবেন अदरवाइज খুব ডিফিকাল্ট ডিফিকাল্ট আছে আমি তো শুনুন আমি উনি বলছিলেন একজন ভদ্রমহিলা ইট সিমস ইমিডিয়েটলি যে ভদ্রমহিলা যে ওনার রিকারেন্ট অ্যাজমেটিক অ্যাটাক হচ্ছে সেটা থেকে কিভাবে উনি প্রতিকার পেতে পারেন এটা আমরা বোধহয় কমপ্লিটলি এটা ডিসকাস করব উনি মনোযোগ দিয়ে শুনুন কারণ এই শোতে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জায়গা ওটা হ্যাঁ এবং আমরা ধাপে ধাপে যখন সেখানে যাব আপনি শুনুন পুরোটা আজকে আমি চেষ্টা করব কমপ্লিটলি ব্যাপারটা বোঝানো বোঝানোর জন্য হ্যাঁ সো আমি যেটা বলছিলাম এই দু তিন রকমের শ্বাসকষ্ট আমরা মোটামুটি লাংসেদ পালমোনারি ডিপার্টমেন্টে ডিল করি তবে আমি এই বিয়াল্লিশ বছর ধরে পেশেন্ট দেখতে দেখতে একটা জিনিস যেটা বুঝেছি শ্বাসকষ্টে কষ্ট পাওয়ার পেছনে কিন্তু রোগটা বেশি দেয় না আচ্ছা আমাদের কুসংস্কার বেশি দেয় এবং এই কুসংস্কার নো অফেন্সমেন্ট এই কুসংস্কার শুধু পেশেন্টদের মধ্যে না তাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব মানে আত্মীয় স্বজনের শত্রু মিত্র ড্রাইভার দোকানদার ডাক্তার উকিল বাদ নেই কেউ সবাই আমি তো পেশেন্টদের বলি তোমরা প্রশান্ত মহাসাগরে আছো কুসংস্কারের এত কুসংস্কার চারদিকে যে এজ এ রেজাল্ট ট্রিটমেন্ট করাটা খুব কঠিন হয় একটা খুব ইয়ে প্রভাব আছে ডাক্তারের পক্ষে রোগীর কুসংস্কারকে এড়িয়ে যেতে চাইলে ডাক্তারি প্রফেশন চলবে না ডাক্তারকে অনেক সময় বাধ্য হয়ে রোগীর মতন রোগীর তালে তাল মিলিয়ে চলতে লাগে কিন্তু অ্যাসমা রোগে সেটা করলে হবে হবে না এই জন্য অ্যাসমা ট্রিটমেন্ট করা কিন্তু সাইকোলজিক্যাল পার্টটা অনেক বেশি ট্রেনিং পার্টটা অনেক বেশি রাদার দেন মেডিসিন মেডিসিন আর কয়টা আছে খুব সিম্পল এর পরেও হাজার চেষ্টার পরেও আমরা টেন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট কেসে পেশেন্টদের বোঝাতে পারি কয়েক মাসের জন্য তারপরে আবার তারাও গায়েব হয়ে যায় সো কমপ্লিকেশানটা ওইখানে পেশেন্টের আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের কমপ্লিকেশানটা বেশি তবে একটা জিনিস ভালো যে গত কুড়ি বছরে একটা ড্রামেটিক চেঞ্জ হয়েছে আমার রাজ্যে আমি অন্যত্র বলছিলাম ওখানে অনেক আগেই হয়েছে কারণ ইনহেলার আমরা ইউজ শুরু করি কবে সেভেন্টি নাইন সেভেন্টি এইট সেভেন্টি নাইনে আচ্ছা তখন ইনহেলার ইউজ শুরু করি আমি আগরতলায় এইটি থ্রি এইটি ফোরে এসে দেখলাম ইনহেলার কেউ ইউজ করে না এখানে তো স্টার্ট যখন করলাম শত্রুতা হয়ে গেল মানুষের সঙ্গে এমন পিকিউলিয়ার একটা এত অসাধারণ ভালো জিনিস এটার প্রতি একটা মানে কাজ করছে করে কোনো ভীতি কি বলবো কুসংস্কার কিসের ভীতি কিসের ভয় কুসংস্কার একবার নিলে কন্টিনিউ নিতে লাগে এরকম একটা ধারণা আছে অনেকের কি করা যাবে এখন মানুষ যদি সেই 
জিনিসটা আমি এখন রেগে আমি পেশেন্টদের বলি শোন বাচ্চারা যাবে না বড়দের এসে বলে যাবে বাচ্চারা আসে না ন দশ বছর শোন তোর জেঠু যখন হ্যাঁ কোভিড নিলে ক্ষতি হয় জেঠুরে কবি ডাক্তার তোমার কাঁঠাল পাতা খেতে গেছে আমি আমি বলি কি কাঁঠাল পাতা কেন ছাগলে খায় খাওয়াতে বলবি এটা কি করি কেন করি আমি বিকজ ওই বাচ্চাটার মাথায় তখন ঢোকে ব্যাপারটা সে তো আর কাউকে গিয়ে বলছে না যে কাঁঠাল পাতা খাওয়া কিন্তু আমি এটাকে একটা কমিক সিন দিয়ে চেষ্টা করি যাতে বাচ্চাটা মাথায় ঢুকে যে ইট ইস ভেরি সেফ ইভেন আফটার দ্যাট খুব কষ্ট হয় পেশেন্টদের কনভিন্স করতে আচ্ছা তবে একটা জিনিস আমার মনে আছে বেশ কিছুদিন আগে একজন খুব সিনিয়র ডাক্তার আমি দাদা দাদা ডাকি একদিন রাত্রে আমাকে ফোন করলেন তো অশোক তুমি যখন ইনহেলার দিচ্ছ সবাই নেয় আমি দিলে নেয় না কেন বিশ্বাস করে না কেন তাই বললাম দাদা মাইন্ড করবেন না আপনি বিশ্বাস করেন যেটা দিচ্ছেন সেটাতে আপনি করলে পেশেন্টও করবে ইস ইয়োর ফেথ আমি যখন একটা প্রেসক্রিপশন দিচ্ছি আমি কতটুকু কনভিন্সড যে আমি রাইট জিনিসটা করছি এটার উপরে সাকসেসটা অনেকটা নির্ভর করে আমি যদি হেসিটেট করি লিখতে অনেক প্রেসক্রিপশনে দেখবে তুমি এত বড় প্রেসক্রিপশন সতেরোটা ওষুধ এদিকে আছে এক কর্নারে দুটো ইনহেলার লেখা লেখা আছে ওইটা যদি হয় তার মানে দিস ইজ আউট অফ হেসিটেশন ইনহেলার শুড বি দ্য ফার্স্ট থিং টু রাইট আমরা প্রথম যেটা ড্রাগটা লিখি সেটা হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ যেটা সেই প্রবলেমে ইফ ইউ হ্যাভ এ ডেন্টাল ইনফেকশন ফোন নিয়ে নিয়েছি হ্যালো 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 যান্ত্রিক কোনো গোলযোগের কারণে কোনো ফোন নেওয়া যাচ্ছে না আমরা আবার আলোচনায় ফিরে আছি তুমি বলছিলে যে ইনহেলার উপকারিতা নেই তো ইনহেলারটা যখন লিখি তখন পেশেন্ট শুড বি কনভিন্সড দ্যাট ডাক্তার যেটা লিখছেন সেটা জেনে বুঝে লিখছেন হি নোজ হোয়াট ইজ ডুইং কারণ এই রিসেন্টলি গত তিন চার বছরে ড্রাস্টিক চেঞ্জ হয়েছে আমার রাজ্যে বিকজ এখন আমি যদি এক বছরের বাচ্চাকেও ইনহেলার লিখি আমার পেশেন্ট একদম সিটেট করে না কেন বিকজ দে আর কনভিন্সড নাও যে ইনহেলারটা খারাপ জিনিস না এটা একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন ত্রিপুরাতে যে অবস্থায় ছিলাম সেখান থেকে একটা মানে ইনহেলার লিখলেই পেশেন্ট পালিয়ে যেত এই অবস্থা থেকে এখন আমরা বাচ্চাদের ইনহেলার লিখতে পারি এখন গাইনেকোলজিস্টরা পেশেন্ট পাঠান প্রেগনেন্সিতে ইনহেলার দেওয়ার জন্য সো ইট ইস নাও সাধারণত সবচেয়ে আজকে পর্যন্ত আপনি যত ওষুধ নিয়েছেন সবচেয়ে সেফ এটা এটাতে এত ভয়ের কি ব্যাপার আমি তো বলছি আজকে পর্যন্ত আপনি যত ওষুধ খেয়েছেন যত ওষুধ নিয়েছেন সবচেয়ে সেফ এদের মধ্যে ইনহেলার কি কি কারণটা আমি বুঝিয়ে দিই তাহলে আমার প্রাইমারিলি বুঝতে হবে ওকে সাপোজ আমি ধরলাম এটা হলো আমার পয়েন্ট অফ ডিজিজ ক্যামেরাতে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে ওকে আমি হাতে নিয়ে দেখাই এটা পয়েন্ট অফ ডিজিজ এইবার আমি এটাতে একটা ওষুধ পৌঁছতে চাই আমি একটা ট্যাবলেট খাবো ট্যাবলেটটা কি হবে স্টমাকে যাবে স্টমাক যাতে এটাকে নষ্ট না করে ব্লাডে যাবে ব্লাড যাতে এটাকে নষ্ট না করে লিভারে যাবে লিভারে এটাকে নষ্ট করতে পারবে না নষ্ট করলে কিন্তু আর এখানে পৌঁছবে না তারপরে একশো মিলিগ্রাম ওষুধ খেলে তার মধ্যে ওয়ান মিলিগ্রাম এই জায়গায় পৌঁছবে বাকি নিরানব্বই মিলিগ্রাম আমার সমস্ত শরীরে তারপরে নিজের ইমিউনিটির ব্যাপারও আছে কতটুকু নিতে পারবে সেটাও সমস্ত শরীরে ঘুরছে সো ওয়ান মিলিগ্রামে কাজ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমাকে খেতে হয়েছে কত একশো কারণ একশো নিলে পরে এখানে ওয়ান পৌঁছবে এবার বাকি যে নিরানব্বই ওই যে রকে বসে ছেলেরা যাদের কোনো কাজকর্ম নেই তারা যেমন খালি কুকাজ করে এই বাকি শরীরে যে এক নিরানব্বই মিলিগ্রাম আছে তাদের তো কোনো কাজ নেই ওয়ান মিলিগ্রাম এখানে গেছে বাকিরা কুকাজ করে সাইড এফেক্ট হবে এভাবে যদি নেই এখন আমরা কি করলাম ওষুধটা যদি ডাইরেক্টলি আমি এখানে দিই তাহলে কি হবে কতটুকু দিতে লাগবে ওয়ান মিলিগ্রাম মিলিগ্রাম আচ্ছা আমি যখন খেয়েছিলাম একশোর মধ্যে একশো অ্যাবজার্ভ হয়ে গেছে এবার আমি যদি ওষুধটা এইভাবে বানাই যেটা অ্যাবজর্ভ হবে না মানে ওয়ান মিলিগ্রামের মধ্যেও টেন পারসেন্ট শুধু অ্যাবজর্ভ হবে তার মানে হাজার ভাগের এক ভাগ ডোজ হয়ে গেল এইবার ওষুধটাকে আমি এমনভাবে বানাবো যে ওষুধটা ব্লাডের যতটুকু অ্যাবজর্ভ হবে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে লিভারে গেলে তার মানে সাইড এফেক্ট নিয়ারলি জিরো আবার একটু আটকাছে একটা ফোন আছে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন 
হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন না ডাক্তার বাবু শুনছি আপনার প্রশ্ন বলুন আমি আমি মিরকে রোগে আক্রান্ত এটা কেমনে যাবে আমি বুঝতে কি রোগে মিগ্রি রোগে আক্রান্ত কি রোগ বলছেন মিরকে রোগ আচ্ছা যদি আমাদের আলোচনা বিষয়বস্তু আজকে আপনি শুনতে থাকুন আমি আমি আসব ডাক্তার রোগে বলবো আপনি বলেছেন আপনি এটা কোনো কঠিন রোগ না আপনি জীবিত যাবেন জীবিত মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে দেখাবেন তারা নিউরোলজি যারা এক্সপার্ট আছে তারা দেখবে এটা খুব ভালো করে কন্ট্রোল করা যায় শুধু একটাই অনুরোধ নিজের বুদ্ধিমতো পাড়ার লোকের বুদ্ধিমতো চলবেন না যাবেন ডাক্তারবাবু যেটা বলবেন সেই অনুযায়ী নিয়ম করে ওষুধ খাবেন আপনি সুস্থ হবেন এর বাইরে গেলে বিপদ আছে ইনিলা নিয়ে বলছিল দাদা সো এটা অ্যাবজর্বও হয় না অ্যাবজর্ব হলেও সেটা লিভারে গেলে নষ্ট হয় তার মানে এই ওষুধটার সাইড এফেক্ট প্যাটার্ন ইজ নিয়ারলি জিরো সাইড এফেক্ট হয় না এমন না কোনো জিনিস পৃথিবীতে নেই যেটা সাইড এফেক্ট হবে না এফেক্ট থাকলে সাইড এফেক্ট হবে বাট এটা নেগলিজিবল এটা কোনো এটা এত নেগলিজিবল যে আমরা প্রেগনেন্সিতে ফার্স্ট থ্রি মান্থসে দিতে পারি নিশ্চিন্ত মনে যেটা অন্য কোনো ওষুধের ক্ষেত্রে এতটা হয় না ফার্স্ট থ্রি মান্থসে আমরা নিশ্চিন্ত মনে দিই ইনহেলার আর সাইড এফেক্ট একটা হয় গলাতে সেটাও পেশেন্টের নেগলিজেন্সের জন্য গার্গল না করলে আদারওয়াইজ এগুলো কোনো সাইড এফেক্ট হয় না একটা ফিয়ার ছিল আমি এটাতে একটা রেফারেন্স দিই খুব ইম্পর্টেন্ট রেফারেন্স যারা যারা ইউটিউব দেখেন আপনারা ইউটিউবে গিয়ে প্রিয়ঙ্কা চোপড়া এসমা লিখুন লিখে তিন চারটা ভিডিও পাবেন প্রিয়ঙ্কা চোপড়ার বাবা অশোক চোপড়া ডাক্তার ছিলেন আমি বলবো না যে আমার বন্ধু ছিলেন ছিলেন বন্ধু আমার রুমমেট ছিলেন এনিভাই দ্যাট ইজ নট দ্য ইস্যু এটা মজা করার জন্য বলছি সো প্রিয়ঙ্কা চোপড়া ছোটোবেলা থেকে অ্যাসমাটিক তার বাবা ডাক্তার মা ডাক্তার থাকাতে তারা ছোটোবেলা থেকেই ইনহেলার স্টার্ট করেছে এখন বলুন কোন জিনিসটাতে প্রিয়ঙ্কা চোপড়া ডেফিসিয়েন্ট হাইটে সিজ টলার দেন মি ফিজিক্যাল ফিটনেস মেরিকম দেখো সিনেমাটা করতে যে ফিটনেস লাগে নকল অ্যাক্টিং করতে যে ফিটনেস লাগে এটাই তো বিশাল সো এজমা হলে ছোটোবেলায় ইনহেলার নিলে কেউ অসুস্থ থাকবে বড় হলে অ্যাবসার্ড প্রিয়ঙ্কা চোপড়াকে দেখলেই বোঝা যায় অ্যান্ড সিজ সো গুড নিজের অ্যাজমা আছে ডিক্লেয়ার করে সে অ্যানাউন্সমেন্ট করছে যে আমি ইনহেলার নেই সো সেটা আপনাদের সবার দেখা উচিত দেখলে আর আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগবে না নিজেরাই বুঝে যাবে তো প্রথমত যেটা এখন অবধি তুমি বললে এবং যারা শুনছেন আমাদের এই প্রোগ্রাম আজকে যে ইনহেলার নিয়ে যে ধোঁয়াশা বা একটা ভীতি বা কুসংস্কার সেগুলি থেকে দূরে থাকার জন্য ডাক্তারবাবু অনেক কিছু কথা বললেন আপনারা নিশ্চয়ই শুনতে পেরেছেন যে ইনহেলার একদম নিরাপদ যে কোনো বয়সে ডাক্তার দেখিয়ে যেভাবে ডাক্তারবাবুরা বলেন ইনহেলার নেওয়া যেতে পারে এখানে তাদের একটা প্রশ্ন শুধু করছি যে ইনহেলার নেওয়ার পাশাপাশি আর কোনো এক্সট্রা কেয়ার নিতে লাগবে যেরকম আমি বলছি একটা কথা যদি মুখে অলরেডি কোনো এক্সিস্টিং ঘা থাকে সঙ্গে ইনহেলার নেওয়া যেতে পারে কোনো এক্সট্রা কোনো প্রিকশন কি নিয়ে নেওয়া যেতে পারে সে মুখের ঘা যদি নর্মাল কোনো ইয়ে হয় তাহলে এই অল্প স্টিরয়েডের তো কিছু যায় আসে না আচ্ছা কিন্তু যদি কোনো সিভিয়ার প্রবলেম থাকে এটা তো ডেফিনেটলি হ্যাজ টু বি ট্রিটেড আচ্ছা তবে মুখে ঘা হয় রেগুলার ইনহেলার নিলে সেটা অন্য রকম কারণ ইনহেলার নিলে পরে গার্গল করতে লাগে কি দিয়ে গার্গল করতে লাগে খাওয়ার জল দিয়ে প্লিওর পিওর খাওয়ার জল গরম ঠান্ডা কিছু না যখন যে জল খাই ইনহেলার নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখে জল নিয়ে গার্গল করে থ্রো আচ্ছা আর বেশি ছোট বাচ্চা হলে জল খাইয়ে দাও মুখটা ওয়াশ করে মুখে পাউডারটা লেগে থাকলে অনেক সময় ইরিটেট করে ভেতরে গেলে পরে এটা প্রবলেম করে না আচ্ছা বিভিন্ন ধরনের ইনহেলার দাদা পাওয়া যাচ্ছে এখন বা তোমরা প্রেসক্রাইব করে থাকো তো সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ইনহেলারের পাশাপাশি আরও কিছু ওষুধও তোমরা প্রেসক্রাইব করে থাকো তো যেরকম ব্রঙ্কো ডায়লাইটের কিছু কিছু দিয়ে থাকে সেটা কতটুকু যুক্তি ইনহেলারের ইনহেলার তো একটা টেকনিক হ্যাঁ এটা একটা পার্ট আমি পাশাপাশি যদি যে ওষুধগুলি অনেক সময় ডাক্তারবাবু দিয়ে থাকে একটা ইনহেলার রইল একটা ড্রাই কাপ হলো বা প্রোডাক্টিভ যাই হোক কাপ সিরাপ সঙ্গে থাকে বা কোনো কোনো সময় সেটা কতটুকু তুমি যুক্ত সঙ্গীত মনে কাপ সিরাপ ইজ ইউজলেস ওকে কাপ সিরাপ এজমাতে কমপ্লিটলি ইউজলেস তুমি বলছো কাপ সিরাপ ইজ ইউজলেস অ্যাবসলিউটলি ইউজলেস শুধু না অ্যাবসলিউটলি ইউজলেস আচ্ছা এটা ইউজ করাই ঠিক না এটা বরং কমপ্লিকেশন বাড়ায় আচ্ছা নর্মালি সর্দি কাশি সাধারণ যেটা পাঁচ দিনের সর্দি কাশি হয় সেখানে এন্টারটেনমেন্ট ভ্যালু আছে এটা কাপ সিরাপ না খেলে মন খারাপ লাগে সেটা খাক কিন্তু শ্বাসকষ্টের রোগের যেটা কাশি এটাতে ইনহেলার কাজ ইনহেলার কাজ করবে কাপ সিরাপ কোনো কাজই করে না এটা কোনো পয়েন্ট নেই বরং ইট কনফিউজেস এখানে ওষুধ থাকে অনেক কিছু যেটা সাইড এফেক্ট বাড়ায় আচ্ছা সো কাপ সিরাপ নেয় ট্যাবলেটের মধ্যে আমি বলবো অনেক সময় ট্যাবলেটস ইউজ হয় রোগের এজমাতে যদি ইনফেকশান থাকে চেস্টে ইনফেকশান আছে গলায় ই
অনেক সময় সিভিয়ার যখন অ্যাটাক হয় আমরা সিস্টেমিক মানে ট্যাবলেট অথবা ইনজেকশান স্টিরয়েডস দিই হাই ডোজে এটার কারণ হলো ওই লেভেল থেকে না নামালে আমরা ইনহেলার যে ডোজে দিই সেই ডোজে সেটা কাজ করবে না সিভিয়ার কন্ডিশনটাকে একটু কন্ট্রোল করে আনতে লাগে এনে আমরা ওই কয়েক দিনের জন্য স্টিরয়েডস বা অ্যান্টিবায়োটিক এগুলো দিলাম কিন্তু এখন অরেল ব্রঙ্কোডায়লেটার ট্যাবলেট যেমন সালবিটামল ট্যাবলেট অনেক কিছু এগুলো ইউজ করা হয় না অ্যাবসলুটলি আমি তো করি না অ্যাবসলুটলি করি না যেখানে সো ডেরিফাইলিন এই কম্বিনেশন তো আগের দিনে চলতো কিছু ছিল না হাতে তখন একটা চলতো বাট এখনও যখন দেয় তখন খারাপ লাগে এটা দেওয়ার কোনো জাস্টিফিকেশন নেই একটা ক্রনিক অ্যাজমাটিক এবার এরকম একটা সমস্যা হচ্ছে হঠাৎ করে অ্যাকুইট অ্যাক্সারভেশন হয়েছে বেশি বেড়ে গেল প্রাথমিকভাবে ডাক্তারের কাছে না যে অব্দি তুমি কি অ্যাডভাইস করছো এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি তাহলে আমি একটু পেছনে যাই অ্যাজমা ট্রিটমেন্ট আমি যখন করব তখন আমার উদ্দেশ্যটা কি সাপোজ একটা পেশেন্ট এলো আমার কাছে অ্যাজমা নিয়ে প্রথম হলো কনভিন্স করা পেশেন্টকে যে এটা একটা পারমানেন্ট প্রবলেম আচ্ছা এটা ওই পেশেন্টদের একটা হ্যাবিট থাকে ধরো সাত বছর ধরে অ্যাজমা আছে ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলবে পরশুদিন থেকে কাশি ডাক্তারকে মিথ্যে কথা বলবে ভয়ে হোক যেটাতে হোক আর এটা এক দুজন না হাজারে বোধ হয় নশো আটানব্বই জন হবে এরকম প্রায় বেশিরভাগ মানুষ ডাক্তারের কাছে গিয়ে অসত্য কথা বলেন ভয়ে বলেন যে কারণেই হোক হ্যাবিটে বলেন যেটা করেন এবং তার জন্যে কষ্ট হোক অ্যাজমা একটা পারমানেন্ট ডিজিজ এখন আমার কাছে দেখো তুমি যদি কোনো পেশেন্ট পাও যে বলছে আমার তিন দিন ধরে কাশি আমি সেটাকে তো অত সিরিয়াসলি নেব না তিন দিন ধরে কাশি আমারও হয় চার পাঁচ দিন থাকে তারপরে থাকে না কিন্তু কারো যদি কুড়ি দিন কাশি হয় বা তিন মাস ধরে কাশি হয় ইটস এ ডিফারেন্ট ডিজিজ ওই কনফিউশন তার প্রথমে পেশেন্ট শেষ করে কিছুতেই বলবে না তিন দিনের আগে কিছু ছিল আচ্ছা এটা একটা প্রবলেম আর মানতে লাগবে যে অ্যাজমা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা ডিজিজটা একটা পারমানেন্ট ডিজিজ একবার হলে এটা সারা জীবন থাকে যদি কোনো সিমটম নাও থাকে তবু অ্যাজমাটা আছে ওকে কোনো লক্ষণ নেই ভালো আছে ওষুধ নেই না ভালো আছে স্টিল ইট ইস দেয়ার কারণ আবার যদি কোথাও ইনফেকশন হয় চেস্ট ইনফেকশন হয় ইউ উইল গেট ইন টু দ্যাট ওকে সব প্রিকশন আমরা যখন ট্রিটমেন্ট শুরু করি আমাদের উদ্দেশ্যটা কি থাকে এক নম্বর হলো পেশেন্টকে সিমটম ফ্রি করা শ্বাস নিতে যাতে কষ্ট না হয় কাশি না হয় কোনো লক্ষণ না থাকে সেকেন্ড হলো তার যদি রিকারেন্স না হয় সেটা দেখা দুটাই ইম্পর্টেন্ট তার যাতে বারবার এটা না হয় একটা বাচ্চা ছ বছরে সাত বছরে প্রত্যেক মাসে দু মাসে তার একবার শ্বাসকষ্ট হয় হলেই সে হাসপাতালে যায় কোনোবার ভর্তি হয় কোনোবার ভর্তি হয় না তার লাইফটা চিন্তা করো স্কুলে যেতে পারে না আর গ্রোথ নষ্ট হয় বাচ্চারা একবার অসুস্থ হলে পরে গ্রোথ স্লো হয়ে যায় সো একটা টেরিবল লাইফ এত মোটা মোটা ফাইল নিয়ে ঘুরে মানে প্রত্যেক মাসে একবার দুবার চাইল্ড স্পেশালিস্ট একবার দুবার চাইল্ড স্পেশালিস্ট এই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রিভেন্টিভ মেডিসিন দেওয়াটা জরুরি যাতে শ্বাসকষ্টটা না হয় ওইখানে কনফিউশনটা কাজ করে রোগ নাই দিতাম কেরে এগুলি ওই টিকা দেওয়ার মতো খুব কমপ্লিকেটেড বোঝাতে লাগে পেশেন্টকে বারবার 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 তিনবার চারবার বোঝাতে লাগে যে শ্বাসকষ্টের ট্রিটমেন্টে মেইন আমার উদ্দেশ্য হলো যাতে অ্যাটাকটা না হয় অ্যাটাক না হলে বাকি প্রবলেম নেই দেয়ার আর পেশেন্টস দাদা একটু আটকা চারটা ফোন নিয়ে নিচ্ছি আমরা হ্যালো হ্যালো শ্বাসকষ্ট হয় মনে হয় শুধুমাত্র নাকের হয়ে থাকে তাহলে নেজাল এলার্জি কিছু একটা আছে শুধুমাত্র নাকের যদি এই যে বললাম টু মান্থস ইজ ইট বিলিভেবল আই ডোন্ট থিঙ্ক সো হয়তো দু বছরের হবে 
দু মাস থেকে বেশি কষ্ট পাচ্ছে তো মনে হয় মনে হয় বলছেন তো এরকম যদি হয় তাহলে এটা এটা তো খুব সিম্পল সিচুয়েশন ইএনটি ডিপার্টমেন্ট আছে জিবিতে টিএমসি তে পিএতে জাস্ট গো দেখলে ওরা নেজাল এলার্জি ট্রিটমেন্ট করবে ট্রিটমেন্ট হয়তো অনেক দিন নিতে লাগতে পারে নেজাল স্প্রে মানে নেজাল এলার্জি থেকে ট্রিটমেন্ট নিলে অনেক দিন ভয়ের ব্যাপার কোনটা এখানে যদি এই নেজাল এলার্জি ট্রিটমেন্ট এই মেয়েটা না করে তাহলে কতগুলি কমপ্লিকেশন দেখা দেবে আচ্ছা এক নম্বর হলো ক্রনিক সাইনোসাইটিস দেখা দেবে দু নম্বর হলো নাকের মাঝখানে যে ওয়ালটা নেজাল সেপ্টাম যেটাকে বলে সেটা বেন্ড হবে বেন্ড হয়ে একটা সাইডে গেলে সেদিকটা বন্ধ হবে ক্রনিক একটা প্রবলেম হবে ইএনটিতে গেলে তখন নাক কাটতে বলবে নাক কেটে সোজা করতে লাগবে প্লাস অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এই ব্রঙ্কেলেজমা এখান থেকে স্টার্ট হয় মানে ওই অ্যালার্জিতে পড়ে গিয়ে পড়ে গিয়ে আরও ডিপ যখন যাবে ফুসফুসে ঢুকবে এটাতে একটা একটা মজার কথা বলে ইউএসএ তে একটা এয়ারলাইন্স আছে আচ্ছা ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ আমাদের যেমন এয়ার ইন্ডিয়া ইউএসএ তে আছে ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ আমরা এটাকে বলি ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ আমাদের এয়ারওয়েটা এখান থেকে স্টার্ট হয় না এয়ারওয়েটা এখান থেকে স্টার্ট হয় সো এখানে যেটা যাবে এটা বুকেও যাবে সো আলটিমেটলি এই অ্যালার্জিটা বুকেও স্প্রেড করবে নট অনলি ডাইরেক্টলি ভায়োমি ব্লাড স্ট্রিম এটা বুকেও যায় সুতরাং নাকে অ্যালার্জি থাকলে ট্রিটমেন্ট করিয়ে নেওয়াটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমান আশা করি আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়ে যাবেন যে আপনি জিবি হসপিটাল বা পাশাপাশি কোনো নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে কোনো ইএনটি বা নাক কান গলা বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে নেবেন আর একটা ফোন আছে দাদা নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন প্রশ্ন কি বলুন আপনি কি করেছেন সেটা এখন এই মুহূর্তে সমস্যাটা কি বলুন তখন আমার শ্বাসকষ্টটা আমি মজা করে পেশেন্ট অনেক কিওর কেন হবে কিওর করা খুব সহজ রাস্তা আছে ভাই উদয়পুর যাও একশো এক টাকার পেড়া কেন মার সামনে লম্বা হয়ে পড়ো যদি মা কিওর করেন আর কোনো মানুষের ক্ষমতা নেই কিওর করার বাট কন্ট্রোল দা ডিজিজ মানে কন্ট্রোল করে থাকতে লাগবে সারা জীবন ওষুধ নিতে লাগবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সারা জীবন নিতে লাগে সিওপিডি তো লাগেই অ্যাসমাতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো তিন চার বছর পরে ওষুধ না নিলেও হয় কিন্তু আবার লাগবে সেটা এক্ষেত্রে দাদা একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করি বলছেন তিন চার বছর আগে আপনাকে দেখিয়েছিলেন তো এই ক্ষেত্রে একটা কথা বলছি যে পিরিয়ডিক্যাল চেক আপটা কতটুকু মাইনে রাখে পেশেন্ট যদি পিওর অ্যান্ড সিম্পল কেস অফ ব্রঙ্কেল অ্যাসমা হয় আমি সেটা যেটা বলতে যাচ্ছিলাম আমি কাম ব্যাক টু দ্যাট ওকে অনেক বাচ্চা আছে ক্লাস সিক্সে পরে আমার কাছে এসছে আমি বুঝিয়েছি আই থট দ্য চাইল্ড ওয়াজ ইন্টেলিজেন্ট আমি বুঝিয়েছি বাবা এরকম করবি এই এই করবি এই এই করবি আর হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে যখন ব্যাঙ্গালোর যাবি পড়তে আমার সময় দেখা করে যাবি দে হ্যাভ ডান দ্যাট মেনি চিলড্রেন আসতে লাগে না আসতে লাগে না বিলকুল এইটাই একটা জিনিস যে তুমি যদি ভাই আমার কথা শোনো তোমার বারবার ডাক্তারের কাছে আসতে লাগবে না কারেক্ট দ্যাট ইজ এর চাইতে বড় রিলিফ হয় আমরা আমি নিজে বুঝি আমাকেও যখন কোনো ডাক্তারের কাছে যেতে লাগে এটা একটা স্ট্রেস ডাক্তারের কাছে যাওয়া সমস্ত দিনের প্রোগ্রাম মাটি সব কিছু শেষ একটা ভয় থাকে ডাক্তারের কাছে গেলেই ভয় লাগে আমারও ভয় লাগে ডাক্তারের কাছে গেলে কি জানি পাবে রে বাবা সো এই এটা অ্যাভয়েড করার রাস্তা হলো একবার যদি আমি দেখে চেক আপ করে আমি কনভিন্সড যে অন্য কোনো কমপ্লিকেশন নেই সিম্পলি ব্রঙ্কেল এসমা আর পাশের কিছু একটা আছে আমি ওষুধ দিয়ে বললাম ডোন্ট কাম ব্যাক কন্টিনিউ চালিয়ে যাও এটা যদি কেউ করে আসতে লাগবে না রেয়ারলি একমাত্র যদি চেস্ট ইনফেকশন হয় কোনো কারণে অন্য কিছু আদারওয়াইজ পাঁচ ছ বছর পরে এলেও কিছু হয় না ডাকতে হয় কেন কারণ পেশেন্টরা এটা মেনটেন করে না আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমাকে যে কথা বলছিলে যে যদি অ্যাকিউটলি কোনো এক্সাজারভেশন হয় আগে তখন প্রাথমিকভাবে কী করা উচিত এক্সাজারভেশনে না অ্যাকিউট অ্যাবজারভেশনে এক্সারসারভেশনে ডাক্তারের কাছে যাওয়াটাই মূল কাজ ফ্র্যাঙ্কলি অন্য কিছু করে সময় নষ্ট করে এই গরম জল খেয়ে গরম জলের ভাব নিয়ে এগুলি ওয়েস্ট অফ টাইম আচ্ছা বেসিক্যালি লাগবে ওষুধ অ্যাকিউট অ্যাক্সেসিভেনে যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় আর এখন একটা জিনিস আমি বলি ত্রিপুরার প্রায় প্রত্যেকটা প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে ইয়াং ডাক্তাররা এখন নেবুলাইজেশন ইউজ করতে জানে এটাই জানতে চাইছিলাম 
এবং নেভলেশন বাড়িতে তো থাকে না কিন্তু প্রত্যেকটা প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে এখন ডাক্তাররা যারা আছে তারা দে আর ক্যাপেবল ইমিডিয়েট রিলিফটা দিতে পারে এবং অন্য সিম্পল কেসে তাদের কোনো দে আর ডুইং ইট আর আমরা এখন অর্গানাইজ করছি এই ইলেকশানটার পরেই উইল অর্গানাইজ ট্রেনিং প্রত্যেকটা পেরিফেরাল ডক্টরকে ট্রেনিং দেওয়া হবে হাউ টু ট্রিট এস মা সো উই আর ইন ফর গুড টাইমস আর একটা ফোন এনেছিলেন হ্যালো হ্যালো তারপরে যদি আসেন আপনি বেরিয়ে যাবেন তখন তো আমার এটা কোন ফাইনাল কি রুলো না আচ্ছা আপনি শুনতে থাকুন আমি ডাক্তার বাবু আপনার প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে ফোন করার জন্য কিওর জিনিসটা আশা করলে এই ফ্রাস্ট্রেশনটা হবেই কিওর হবে না ওষুধ নিতে হবে সব সময় এটা বোঝানো আমি অনেক সময় কত বছর নেবেন একশো বছর লিখে দিই আমি হান্ড্রেড ইয়ার্স না হয় একশো বছর বাঁচো ভাই একশো বছর ওষুধ নাও এটা বোঝানোর পরেও কিছুদিন পরেই পেশেন্টরা এটা ভুলে যায় আমার রোগটা তো কিওর হলো না এবং তখন তারা যেটা করে এই বদলুকে যেটা হবে তখন তারা তখন তারা ওষুধ বন্ধ করে দেয় এবং সাফার করতে শুরু করে আমি জিজ্ঞেস করি ডায়াবেটিস হলে ওষুধ বন্ধ করবে ব্লাড প্রেশারে চোখে কম দেখলে চশমা খুলে রাখবে চোখ ঠিক হলো না কি হলো না সো দিস ইজ এ পারমানেন্ট থিং সবসময় নিতে হবে এই জিনিসটা বোঝা উচিত দাদা আমরা অনেক কিছু আলোচনা আছে আমি একটু একটু করে যদি যতটুকু বাড়ি কাবার করার চেষ্টা করছি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছোটোবেলা থেকে যদি কেউ এরকম শ্বাসকষ্ট বা অ্যাজমেটিক প্রবলেম থাকে ও যদি মনে করো আমি কোনো স্পোর্টসে যাব বা এক্সারসাইজ করব সেই ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় এরকম অ্যাডভাইস থাকে যে বিফোর দ্য গো ইন টু দ্য এক্সারসাইজ একটা ইনহেলার বা নিয়ে নেয় সেটা কতটুকু যুক্তি সহ বা কী করা যেতে পারে ওদেরকে স্পোর্টসে যাওয়া উচিত ওর স্ট্রেন করা উচিত আমি পরিষ্কার বলি ট্রিটমেন্ট প্রপারলি করলে আমি সাইডে লিখে দিই নর্মাল লাইফ ইভেন স্পোর্টসে যাওয়া যেতে পারে যা খুশি করো ফাইন ডু হোয়াট এভার ইউ ফিল লাইক ফাইন আইসক্রিম খাও আমি তো বলি নাকে দিয়ে আইসক্রিম ঢুকো কান দিয়ে বের করো কিছু হবে না ইউ ননসেন্স কিন্তু ট্রিটমেন্টের যেটা প্রিভেন্টিভ যেটা এগিয়ে আছে ওইটা তোমার নিতে লাগবে রেগুলার ডিজিজটা পারমানেন্ট সেটা বুঝলে পরে তোমার রেগুলার ওষুধ নিয়ে গেলে ইউর ফাইন সে এক্সারসাইজ করো ফুটবল খেলো ক্রিকেট খেলো বৃষ্টিতে বিজয় যা খুশি করো আইসক্রিম খাও কোল্ড ড্রিঙ্ক খাও ডাজেন্ট মেকে ডিফারেন্স আচ্ছা কিন্তু ওষুধ নিয়মিত নিতে লাগবে আমার এক পেশেন্টের কথা বলি বেশ সিভিয়ার শ্বাসকষ্টের পেশেন্ট বড় হলো ব্যাঙ্গালোর থাকে হঠাৎ একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলো ফোনে কাকু আমার বন্ধুরা সবাই হিমালয় যাচ্ছে আমি যাব হ্যাঁ তুই আগে বল ওষুধ দিচ্ছিস কিনা ঠিক মতো বলছে হ্যাঁ ওষুধ তো তোমার কথা মতো নিয়মিত নেই তাহলে যা শুধু সঙ্গে একটা এই ইঞ্জেকশন নিয়ে যা এটা নিয়ে যা যদি দরকার পড়ে ওখানে ডাক্তার যদি না পায় এটা থাকলে দিয়ে দেবে হি ওয়েন টু ফোরটিন থাউজেন্ড ফিট বা হিমালয়ে হেঁটে চোদ্দ হাজার ফুট অ্যান্ড ইজ নট এ মাইল্ড এসমাটিক সিভিয়ার এসমাটিক চোদ্দ হাজার ফুট হিমালয়ে গেছে হিমালয় থেকে ফেরত এসে আগরতলা যেদিন এসছে সেই যে ইঞ্জেকশনটা কিনে নেই কাকু তোমার ওষুধ দ্যাট ইজ হাউ ইন্টারেস্টিং ইট ইজ নিয়মিত করলে পরে আর সিওপিডিতে কিন্তু এটা হবে না অ্যাজমাতে এটা হবে হ্যাঁ সিওপিডি ইজ এ পারমানেন্ট ড্যামেজ অ্যাজমা পারমানেন্ট ড্যামেজ না স্মোকিংয়ের জন্য যেটা হয় সেটাতে কিন্তু এত ফ্রিডম পায় না পেশেন্ট এত রিলিফও পায় না এটা বুঝতে লাগবে জীবনশীলের পরিবর্তনে কতটুকু মাইনে রাখে এই ক্ষেত্রে লাইফস্টাইল মডিফিকেশনে কতটুকু মাইনে সে খাবার দাওয়া হোক বা বিভিন্ন ধরনের ব্যাড হ্যাবিট বা ইল হ্যাবিটগুলি হোক কতটুকু মাইনে রাখে এই ক্ষেত্রে আমি এই শ্বাসকষ্ট সাংঘাতিক বিন্দাস টাইপের মানুষ আমি খুব বেশি রেস্ট্রিকশন কোনো জিনিসে বিশ্বাস করি না হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট আমি যদি একটু মজাই করতে না পারলাম তাহলে ট্রিটমেন্ট করিয়ে কী লাভ সব কিছু তো রেস্ট্রিকশনে আমাদের আগে সিস্টেম ছিল না কী ভাল লাগে ইলিশ খাবেন না আর কী ভাল লাগে বলুন ওটাও মানা করবে দিস ট্র্যাডিশন ওয়াজ দেয়ার সব কিছুতে রেস্ট্রিকশন দেওয়ার রেস্ট্রিকশন আমি বলতে বলবো যদি কোনো কিছুতে টের পাও যে এই পার্টিকুলার জিনিসটা নাকে ঢুকলে বা টাচ করলে আমার অ্যালার্জি হয় অ্যাভয়েড এটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব না আর ওই টেস্ট মেস্ট করে এগুলি বোঝা যায় না এগুলি তো হাজার টাকার টেস্ট কিছু লাভ হয় না এগুলিতে লাভ হয় তখনই যখন পার্টিকুলার স্পেসিফিক একটা অ্যালার্জেন যদি পায় তাহলে সেটা ট্রিটমেন্ট করার পঞ্চাশটা আসলে অ্যালার্জেন তো একটা থাকে না এক হাজার দশ হাজার অ্যালার্জেনের জন্য এটা হয় সবগুলিকে ট্রিট করা প্রায় অসম্ভব যার জন্য খুব বেশি এফেক্টিভ হয় না সেই ইমিউনোথেরাপিগুলি আজকাল অনেক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট মিডিয়াস বা ডেলি নিউজ পেপারে দেখা যাচ্ছে এইগুলি ইউজ করলে শ্বাসকষ্ট হবে না বা খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের কোর্টাতে বা বিভিন্ন ধরনের অ্যাভেলেবিলিটি থাকে সেটা কতটুকু যুক্তি মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার হিসাবে যেগুলো ওষুধ সেগুলো অ্যাডভার্ট
আপনার খেতে পারেন না মজা লাগলে খান কিন্তু এগুলো ওষুধ না এগুলো ট্রিটমেন্ট না এগুলো তার তুমি না খাওয়াই উচিত এটা বলছো স্বাধীন দেশ খেতে চাইলে খাক কিন্তু এগুলো ওষুধ না ওষুধ না ডাক্তারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই অনেকেই তো মাছ গলায় ঢুকায় ঢুকাক না আমি কি করবো আপত্তি কি मानुषे सत्तर आशी नब्बे सामने आगे ठीक कर उदाहरण বর্ডার আছে একশো একশো মিটার একশো মাইল এবার আমি কাটাতারে বেড়া দেবো কেন যাতে এখান থেকে এদিকে স্মাগলিং না হতে পারে আমি যদি নিরানব্বই মাইল কাটাতারে বেড়া দিই স্মাগলিং বন্ধ হবে না আমি সাড়ে নিরানব্বই মাইল দিলে আমি নাইনটি নাইন দিলেও বন্ধ হবে না আমাকে যদি বন্ধ করতে লাগে হান্ড্রেডে হান্ড্রেড করলে পরে ফুল প্রুফ করলে পরে তখন বন্ধ হবে দ্যাট ইজ এসমা আমি যদি এসমা প্রোটেকশন নিতে চাই ইনহেলার নিয়ে তাহলে আমার একশো দিনের মধ্যে একশো দিনই নিতে হবে তাহলে আমি প্রোটেক্টেড থাকবো আদারওয়াইজ নো আমার মর্জি মতো আমি নিলাম তিন দিন নিলাম সাত দিন নিলাম না কিচ্ছু লাভ হবে না ডাক্তার বদনাম হবে প্রথমে রোগী বদনাম হয় না কোনোদিন ডাক্তার বদনাম হবে কিন্তু রোগীর ক্ষতি হবে এস্টাবলিশ শ্বাসকষ্ট আছে হোয়াট এভার প্যাটার্ন অফ শ্বাসকষ্ট ব্যাসবাহ কোনো ধরনের কোনো ওষুধ আছে কি যেটা খেলে শ্বাসকষ্টটা বাড়তে পারে যেটা অ্যাভয়েড করা উচিত বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে হ্যাঁ কিছু 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 ব্লাড প্রেশারের ওষুধ আছে যেগুলি ইমিডিয়েটলি শ্বাসকষ্ট বাড়াতে পারে বিটা ব্লকার্স বলে কিছু কিছু পেইন কিলার্স আছে যেগুলি রিয়েকশন হয় তো নর্মালি তো অ্যাকসেপ্ট বিটা ব্লকার আমরা অফিসিয়ালি কোনো কিছু মানা করি না যদি দেখা যায় কারো পেইন কিলার খেলে হয় তাহলে পর থেকে আর খাবে না কিন্তু বিটা ব্লকারটা নর্মালি যখন দেওয়া হয় পেইন কিলার দিলে কদিনে দেবে দুদিনে তিন দিনে চার দিনে পাঁচ দিনে কিন্তু বিটা ব্লকার দেবে লাইফ লং সো ওই রকম একটা ওষুধ স্টার্ট করলে ব্লক করা আবার কঠিন আবার চেঞ্জ করতে লাগবে পুরো সিস্টেম এই জন্য আমরা অ্যাভয়েড করতে বলি তবে এখন নতুন বিটা ব্লকার যেগুলি বেরিয়েছে ব্লাড প্রেশার ওষুধ এগুলি সিলেক্টিভ শুধু হার্টে কাজ করবে লাংসে হাত দেবে না তো ওগুলিতে প্রবলেম নেই আগে যেটা ইন্টারাল টেন্ডারাল টাইপে দিতে ওগুলি তো ওয়াইড স্পেকট্রাম ওগুলিতে প্রবলেম বেশি হতো এখন তো স্পেসিফিক হয়ে গেছে পেন কিলারটাই বলছি পেন কিলার তো রেগুলার কেউ নেয় না দু তিন চার দিন নেওয়া যেতে পারে যদি হয় যদি একটা পেন কিলার খেয়ে শ্বাসকষ্ট হয় তাহলে খাবে না তোমার এটা শুট করে না কিন্তু সব ইন জেনারেল বন্ধ করে দিলাম ব্যথা করলে ব্যথা নিয়ে কাঁদো পেন কিলার খেতে পারবো না এরকম কিছু ইস্যু না হার্ট বান বা জি আরডির সঙ্গে কোনো শ্বাসকষ্টের কোনো যোগাযোগ আছে আছে অ্যাজ ইরিটেন্ট যাদের অ্যাসিড রিগার্জিটেট করে খুব ওবেজ পেশেন্টরা তাদের যখন অ্যাসিডটা রিগার্জিটেট করে ইসোফেগাসের বটমটাতেই আসে গলা পর্যন্ত আসতে লাগে না ওইখানে এলেই কাফ রিফ্লেক্সের একটা স্টিমুলেশন হয় ওখানে এলেই ইরিটেশন হয় রিফ্লেক্স একটা ইরিটেশন হয় কাশি হয়ে যায় কাশি হলেই বাড়ে তো তাদের ওইভাবে চিন্তা করে ট্রিটমেন্ট করতে লাগে সিওপিডি নিয়ে কথা বলছিলে বা অ্যাজবা নিয়ে কথা বলছিলে আমরা অ্যাজ এ পেশেন্ট যারা থাকে তারা সাধারণত কীভাবে বুঝবে যে এই মুহূর্তে আমার ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত আমার একটা বাচ্চাই হোক বা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বা প্রাথমিকভাবে কি লক্ষণ থাকতে দেরি না করে আমরা ডাক্তারের শোনা বলা উচিত একবার পেশেন্ট যখন ডাক্তারের কাছে প্রথমে একবার যায় তাকে তো বোঝানো হয় একটা ফোন নিয়ে নিচ্ছে দাদা হ্যালো 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 হ্যাঁ আচ্ছা আমার ছেলের বয়স বারো বছর আচ্ছা কিন্তু ওর ওয়েদার চেঞ্জে শ্বাসকষ্ট হয় অনেক সময় আর সর্দিটা সারা বছর থাকে তো আমরা ওই অনেক সময় ওই সেরি ফ্লোটা ইউজ করি আর কি ঠিক আছে কন্ট্রোলার ঠিক আছে ওটা কি দেওয়া যায় আপনি শুনতে দেখুন আপনার ডাক্তারবাবু প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছেন ঠিক যা যা করা উচিত না করছেন প্রথম হলো সিজন চেঞ্জ কথাটা আমি অনেককে জিজ্ঞেস করি পয়লা জানুয়ারি থেকে একত্রিশে ডিসেম্বর একটা ডেট বলো যেদিন সিজন চেঞ্জ হয় না এটা একটা ননসেন্স খুব প্রচলিত ননসেন্স 
সিজন চেঞ্জ চেঞ্জ বলে কিছু হয় না আমাদের নিয়ম হলো যখন একটা প্রবলেম হবে সেই প্রবলেমের কারণ হিসাবে আমাদের কাউকে দোষ দিতে হবে সে বৃষ্টি হোক কুয়াশা হোক আকাশ হোক মেঘ হোক তারিখ হোক শীত হোক গ্রীষ্ম হোক কাউকে দোষ দিতে হবে সেটা হলো আমাদের নিয়ম এই জন্য আমরা সবচেয়ে সহজ হলো ওয়েদার চেঞ্জ কারণ যে কোনো দিন বছরের এটা বলা যায় ওয়েদার চেঞ্জের সঙ্গে এই রোগের কোনো যুগ পরিষ্কার যোগ নেই যেটা আছে সেটা হলো ডাস্টের প্রিভিলেন্সের সঙ্গে বা পোলেন্সের প্রিভিলেন্সের সঙ্গে কিন্তু ইস্যু এটা না তিনি কি বললেন মাঝে মাঝে সিরোফ্লো নেই রং ওই যে এতক্ষণ বললাম একশো মাইলের মধ্যে তিন মাইল আমি পুলিশ দেই চার মাইলে আমি খালি রাখি রং রং মেথড অফ ডুইং ইট সিরোফ্লো নিতে গেলে কন্টিনিউয়াস নিতে লাগবে কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াস না নিলে প্রবলেম হবে আর তার যেহেতু নাকের প্রবলেম আছে বলছে একই সঙ্গে যদি নাকের ট্রিটমেন্টও না করে তাহলে রোগটা কন্ট্রোলে আসবে না আচ্ছা ইম্পর্টেন্ট আমি আরেকটা জিনিস বলি এইখানে আমার বলা উচিত মনে হয় সাপোজ এই এই যে শীত আসছে বা গরম আসছে সময় আমরা শীত আসার আগটাতে আমরা বাগান শুরু করি বাড়িতে যার বাড়িতে যা স্পেস আছে দুটো টব হলে দুটো টব জায়গা থাকলে জায়গা এবং পাইপ থেকে একটা জলের পাইপ নিয়ে বিকালে জল দিতে বিকালে খুব স্প্রে করে জল দিয়ে এটা খুব আনন্দ পাওয়া যায় তারপরে অন্ধকার হতে লাগলেই মশা কামড়ায় আমরা তাড়াতাড়ি এটা ফেলে পাইপ ফেলে ওই রাস করি তখন পাইপটা ফোল্ড হয় খুব যত্ন করে করি না মশা কামড়ায় তো পাইপটা ফোল্ড হয় পরদিন যখন আবার দিই নর্মাল পাইপটা ঠিকঠাক থাকে দিলাম এই বছর এবার শীত শেষ বৃষ্টি পড়লো ফুলের বাগান শেষ পাইপটাকে ফোল্ড করে সিঁড়ির নিচে পরের বছর বের করে দেখবে চার পাঁচটা ফোল্ড আছে সেখানে এবং সোজা করতে গেলেই ফাটবে সেম জিনিস আমাদের বঙ্কেল পাইপসে আমরা যদি এটাকে ডিজিজ বা ব্যান্ট অবস্থায় বেশি দিন রাখি এটা সোজা হবে না শ্বাসকষ্টের ট্রিটমেন্ট ইনিশিয়ালি স্টার্ট না করলে একটা পারমানেন্ট ড্যামেজ হয় যে ড্যামেজটা পরে আর শুধরানো যায় না এটাকে বলে রিমডেলিং আচ্ছা এই যে ভদ্রলোক যেটা করছেন এটাতে হি হিজ সান ইজ হিডিং ফর রিমডেলিং কারণ ট্রিটমেন্ট ঠিকমতো করছেন না মাঝখানে গ্যাপ দিচ্ছেন প্রবলেম হবে আমি সাজেস্ট করব ডাক্তার যেটা প্রেসক্রিপশন করেন ওটার মধ্যে নিজের বুদ্ধি লাগাবেন না আরেকটা ফোন আছে দাদা নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো 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 হ্যাঁ বলুন আমার ছেলে বয়স 23 বছর আচ্ছা 3 23 দুটো নাকি বদ্ধ হয়ে যায় এবং হাঁচি মাঝে মাঝে হাঁচি আসে কি কি ওর ট্রিটমেন্ট দেওয়া যায় আচ্ছা আমি গত টক শোতে এটা নিয়ে কথা বলেছিলাম একজন এনটি ডাক্তার হয়েছিলেন তথাপি প্রশ্ন ডাকছি উনি বলছেন যে ওনার ছেলের বয়স 23 ইয়ার্স ইট সিমস কন্টিনিউ নাক বন্ধ থাকে অট্রিবিন নেওয়া যায় কিনা স্পেসিফিক্যালি একটা বলছি যাই হোক আগে নেজাল ডেপ কথা বলছি অট্রিবিনটা তো একটা টেম্পোরারি রিলিফ প্রিভেন্ট প্রিভেনশনে কিছু করবে না এটার জন্য যদি অ্যালার্জিক হয় তো টেস্ট ফেস্ট করিয়ে বোঝা যাবে अदरवाइज নাকের ওই যে বললাম একটু আগে নাকের ডিএনএস হবে ডেভিটেড নেজাল সেপ্টাম হবে সাইনোসাইটিস হবে অ্যাসমা হবে সব ফলো করবে যদি এটা প্রপার ট্রিটমেন্টটা না করে না করা হয় সো প্রপার ট্রিটমেন্ট যে কোনো একজন ইএনটি স্পেশালিস্টের কাছে গিয়ে করুন নিজে নিজে ডাক্তারি করাটা আমার মনে হয় বোকামি সবসময় দাদা আমরা কথা বলছিলাম সিওপিডি আর অ্যাসমা ডিফারেন্সটা নিয়ে সিও অ্যাসমা যেমন একটা অ্যালার্জিক রিয়েকশন ক্রনিক ইনফ্লেমেশন সিওপিডি হলো একটা ক্রনিক ইনফ্লেমেশন ডিউ টু অবনকশাস এজেন্টস নট দিস থিং দুইটার ইয়ে আলাদা এটা অ্যালার্জি ওটাতে কিন্তু অ্যালার্জি ইয়েটা কম কম সিওপিডিটাতে সিওপিডিতে অ্যালার্জির ব্যাপারটা বেশি না কারেক্ট ওইখানে পয়জনিংটা বেশি আচ্ছা স্মোকিং আর ইন্ডিয়াতে বেশি আগে যেটা ওই গ্রামেগঞ্জে আমার মা যেটা করতেন উনুনে লাকড়ি দিয়ে রান্না করা ধোঁয়া ঘরের মধ্যে এটাতে একটা সিওপিডি হয় এক ঘন্টা এটা কাটানো মানে দশটা সিগারেটের মতো এক ঘন্টা রান্না করা মানে এটা সো ব্যাড সো আমাদের দেশে প্রচুর মহিলাদের সিওপিডি দেখা যেত এখন সবাই ভাবতো বোধের লুকে লুকে বিড়ি খায় এরকম ছিল না এটা যে কনফিউশন ফর এ লং টাইম তারপরে বোঝা গেল ওই রান্নাঘরটাই শত্রু যার জন্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সেই প্রজেক্ট প্রত্যেকটা ঘরে এই গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়ার প্রজেক্টটা কিন্তু এই ফাইন্ডিং থেকে যে আমাদের মহিলাদের সিওপিডি হয় সিগারেট না খেয়েও হয় ওই রান্নাঘরের দৌলতে সো এটা একটা সিওপিডির কারণ অনেক সময় খুব সিভিয়ার এসমা এটা তো প্যাটার্নটা চেঞ্জ হয় সিওপিডির মতো হয়ে যায় সিওপিডির সঙ্গে এটা ডিফারেন্সটা আমি বলি প্রাইমারি ডিফারেন্সটা কি সাপোজ আমার ফুদ দেওয়ার ক্যাপাসিটি থাকার কথা একশো আচ্ছা এবার আমার এসমা হলো 
আমি ফুদিতে গিয়ে দেখলাম ত্রিশ হচ্ছে ত্রিশের বেশি আমি ফুদিতে পারছি না এবার আমি যদি প্রপার ট্রিটমেন্ট করি আমার বয়স যদি কম থাকে তাহলে আমি উইদ ইন ওয়ান মান্থ আর টু মান্থ আমি একসাথে চলে একটু আটকে ছিলাম আমাকে ফোন নিয়ে নিয়েছিলাম প্লিজ হ্যালো প্রচলিত এবং প্রচারিত কথা ঘটনাটা কি হয় আমরা খেয়াল করি না এটা একটা অ্যালার্জি এক্সিমাটাও অ্যালার্জি অ্যালার্জিটা যখন থাকে এক্সিমাটা যখন হয় দিস থিং পেশেন্টের তার সেই অ্যালার্জির ব্যাপারটা আছে সুতরাং সেই অ্যালার্জির ব্যাপারটা ফুসফুসের ভেতরে যে লাইনিং এটা তো আমাদের স্কিন ইন্টারনাল স্কিন ওখানে ওইরকম হয় এক্সিমার মতো হয় একই জিনিস হয় ওইটাই আসমা এটা সারলে ওইটা হবে ওইটা সারলে এটা হবে এগুলি ঠিক না এগুলি একটা রিদম দিলে মানুষ খুশি হয় তবলার তালের মতো এবার এটা এবার এটা এরকম না এটা যারা আছে তার অ্যাজমা হওয়ার চান্সও আছে এক্সিমা থাকলে অ্যাজমার চান্স থাকে এক্সিমা সারিয়ে দিলে অ্যাজমা হবে এরকম না ঘটনাটা আমরা আলোচনার প্রায় শেষ নয় চলে আসলাম দাদা তুমি যদি এই আলোচনার সাপেক্ষে আমাদের যারা শুনছেন দর্শক বন্ধু তুমি একটা টেক হোম মেসেজ যদি দিয়ে দাও অ্যাজমাতে ওষুধ আছে দু রকমের একটা হলো রিলিভার যেটা ইমিডিয়েট কষ্টটাকে রিলিভ করে আর একটা হলো কন্ট্রোলার এই কন্ট্রোলার মেডিকেশনটা নিয়মিত বছরের পর বছর নিতে হয় এগুলি সাইড এফেক্ট মিনিমাম শরীরে কোনো ক্ষতি করে না এবং লিটারেলি এই বারবার হসপিটাল যাওয়া কষ্ট পাওয়া চাইতে বাঁচিয়ে দেয় মানুষকে আর এটা এত সহজ এখন এত সস্তা যে এটা না করাটা বোকামি শুধু একটাই প্রবলেম যে আমাদের সমাজে এত কুসংস্কার আর যারা কম জানে তারা বেশি বলে যাদের কিছু জ্ঞান নেই শ্বাসকষ্ট সম্বন্ধে ওষুধ সম্বন্ধে স্টিরয়েড সম্বন্ধে তারা স্টিরয়েডের সাইড এফেক্টের কথা বলবে পেশেন্টের জেঠু এসে বলে দেবে এটা নিবি না নিলে চুল পাকবে নানা রকম কথা সো এই সমস্ত কথা না শুনে সিস্টেমেটিক্যালি যেটা ট্রিটমেন্ট আছে স্ট্যান্ডার্ড যেটা ট্রিটমেন্ট আছে সেটা হলো রেগুলার কন্ট্রোলার মেডিকেশন নিয়ে নেওয়া এবং এরপরে কম্বিনেশনস আছে ডিপেন্ড করে পেশেন্টের উপরে এবং ন্যাচারাল অ্যালার্জি থাকলে সেটারও ট্রিটমেন্ট করা যদি এরকম করতে পারো ভাই পেশেন্ট ওই ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় এসে আরেকবার টুয়েলভে পাস করে ডাক্তারকে থ্যাংক ইউ বলে ব্যাঙ্গালোর যেতে পারবে উইদাউট হেসিটেশন আর দরকার পড়লে চোদ্দ হাজার ফুট হিমালয়ে উঠতে পারবে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের প্রোগ্রামে আসার জন্য আজকে অনুষ্ঠান আসার জন্য আপনারা দেখছিলেন নিউজ ভ্যানকারের স্বাস্থ্য স্পন্দন অনুষ্ঠান আমরা কথা বলছিলাম শ্বাসকষ্ট নিয়ে আমি আগামী রবিবার আবার আসবো কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে নিয়ে এবং আলোচনা করব বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে নমস্কার শুভরাত্রি